Karibu na kipindi cha Medicounter kipindi ambacho ndio kinakujia saa hii tuweze kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Jina langu ni Dafosa Prosper. Fuatana nami basi uweze kujua ni nini hasa ambacho nimekuandalia kwa siku hii ya leo ili mwisho wa kipindi mpate kuwa mwalimu wa mtu mwingine. Siku hii ya leo tutazungumzia ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Tazo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi sana na wengine wasifahamu nini cha kufanya. Ninaye hapa daktari wa magonjwa ya nje kutoka hospitali ya JPM iliyoko Magomeni Dar es Salaam, Dr. Norus Gerard. Fuatana naye basi uweze kufahamu nini kasababisha vidonda vya tumbo, dalili zake za awali lakini pia matibabu ya vidonda vya tumbo. vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao unaathiri tumbo kwa nafasi zake. Sasa kwa lugha ya Kiingereza tunasema kuna duodeno asa na peptic asa. Sawa eh? Tukisema duodeno asa tunazungumzia ile sehemu ya chini kabisa ya utumbo unapomalizikia na peptic asa ni ile eneo la juu ambalo tumbo linaanzia. Ambalo linaweza likaenda moja kwa moja mpaka sehemu ya katikati na kuathiri eneo lingine kubwa la tumbo kulingana na vidonda vyenyewe vilivyo. Kuna vyanzo kadhaa lakini ya kwanza kabisa kuna vidonda vinavyosababishwa na mdudu anaitwa Helicobacter pylori. Sasa yawezekana tukamtambua huyo Helicobacter pylori kwa bila ku, bila mgonjwa kuwa na na oscillation ya vidonda. Na inawezekana mgonjwa akawa na presentation zote mbili, akawa na au wadudu lakini pia na vidonda kawa nazo. Kwa kuna dalili za awali au vyanzo vya awali ambavyo hao hmm. wadudu wakianza kabla kumletea madhara kuna kuwa na na hivyo vidonda lakini kabla hajamletea madhara wanaweza kuwa ni wadudu vidonda bado havija manifest kufikia stage kubwa Aa, na chanzo kingine ni mazingira inategemeana ya mazingira ya vyakula ambavyo tunakula um, lakini madawa pia kuna madawa tunaita non anti-inflammatory drugs ni aina ya dawa fulani kwa mfano labda hizi diclofenac mtu ukizinywa kwa muda mrefu zinaweza ikapelekea oscillation kwenye 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 tumbo lako na kukupelekea vinaweza vya tumbo na dawa zetu tumeclassify kwenye mazingira tofauti uh, hizi diclofenac pamoja na aina zake za ma, ma, za kutuliza maumivu tunazita non anti-inflammatory drugs ambazo zinakuwa zina aina fulani ya kemikali ambayo ukitumia kwa muda mrefu uh, utumbo hauwezi kuhimili na ku sustain ile kitu iliyopo ndani. Kwa hiyo oscillation zinatokea na mtu anaanza kupata presentation za vidonda. Sasa itegemeana na eneo la vidonda lilipo. Kwa mfano kama mtu ana epigastric pain ambayo ni maumivu sehemu ya juu ya ya ya, ya, ya tumbo, utakuta mgonjwa um, anakuwa analamika sehemu ya kifua chini kidogo. Anakuwa anapata kama kiungulia kikali. Sawa eh? Um, kichefuchefu kusikia mwili kuisha nguvu na maumivu ya tumbo kwa wakati mwingine anapata kama maumivu ya tumbo ambayo ha, wakati mwingine hayaelezeki anaweza kukumbia nasikia maumivu ambayo hayaelezeki lakini hali inakuwa ni kwa sababu hiyo shida nyingine kupata choo kigumu mgonjwa anaweza kawa anapata choo kigumu wakati wa kupata haja yake sawa eh? au anakwambia anapata choo ambacho kina aina kama ya choo ya mbuzi mbuzi ana choo fulani ambacho kiko tofauti na choo cha binadamu. Um, na wakati mwingine gesi tumbo kujaa gesi. Anaweza kusema tumbo langu linajaa gesi sana. Kukosa hamu ya kula, kutapika. Eh? At, chakula chochote anachokiweka tumboni hakikai. Eh, na kuwa na kichefuchefu ambacho hakiishi. Kuna namna mbili za kufanya vipimo. Kuna tunasema clinical assessment. Unaweza kam ukam diagnose mgonjwa kuwa na vidonda vya tumbo kwa kusikiliza maelezo yake akakueleza dalili zote hizo ambazo tunazozungumza akakwambia mimi uh, nasikia chefuchefu tumbo lina nyuma sehemu ya juu sawa eh tumbo langu linajaa gesi sana naishiwa nguvu sawa eh choo changu ni kigumu siwezi kupata choo vizuri sawa eh natapika kila ni kila chakula au tumbo langu lina nyuma sana nikiwa nina nimeshiba au nimekula maana yake chakula kinakuwa kimejaa sasa kuna production ya gesi ambayo inatokea sasa kama ni tumbo la juu maana yake ile gesi inakwenda kumletea shida ile sehemu ya juu ambayo ndio kuna vidonda vilipoanzia. Kwa mgonjwa ataanza kupresent na hiyo hali ikiwemo na hicho kiungulia. Tunajua kabisa 
mengenyo wa chakula unatokea tumboni zile processes zote za chakula okay. tunapokula chakula zinatokea ndani ya tumbo ile mzunguko kwa maana ya digestion system iko ndani ya tumbo sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa havikamiliki sawa kuna baadhi ya cartilage hazikai vizuri kwa mgonjwa inafika sehemu sasa uh, kile chakula uh, kinashindwa kupitia zile hatua zote ndani ya tumbo lake kwa anafika sehemu sasa choo kinakuwa haki toki katika maana nzuri kwenye vipimo kama nilivyosema tuna kuna kipimo cha tunaita endoscope endoscope ni kipimo ambacho tunaingiza kifaa sehemu ya kinywa mpaka eneo la tumbo na kuangalia uh, kupiga picha hiyo vidonda je tumbo limeathirika kwa namna gani sawa alafu tuna kipimo cha damu hiki kipimo cha damu tunakuwa tunawaangalia wale helicobacter wale wadudu sasa ambao wanasababisha vidonda vya tumbo kwa tukiona kipimo kimeonyesha positive maana tunajua huyu mgonjwa atakuwa na dalili za vidonda vya tumbo au ana vidonda vya tumbo sasa hiki kingine cha damu kinaweza kisitupe moja kwa moja vidonda vimefikia hatua gani ila tutakapokwenda kwenye endoscope na kuangalia ndani vidonda vyake vimefikia hatua gani ndipo tunakuwa tunajua hata ile severity ya vidonda ikoje inawezekana ukatumia kipimo cha damu na vidonda visionekane alafu ukatumia kile kipimo cha endoscope vidonda vikaonekana kwa sababu uh, kuna vidonda vinavyosababishwa na hawa helicobacter wadudu wale na kuna vidonda ambavyo ni kwa asili mtu anakuwa navyo vinatokea genetic na ndio maana tunasema wakati mwingine hivi vidonda ni kama vinatembea kwa kurefi kwa genetic malformation ikitokea ndani ya tumbo kulingana na kizazi na kizazi mtu anaweza kapata hivyo vidonda kwa hiyo kama havijasababishwa na hawa wadudu maana yake tukipima kwa damu hatutaona vidonda vya tumbo ila mgonjwa ataendelea kupresent na zile dalili zote za vidonda vya tumbo. Kwa hiyo akienda hospitali atapima atasema ataambiwa hana kwa njia hii ya damu. Lakini dalili zote anazo. Kwa mgonjwa namna hiyo tunamshauri afanye vipimo zaidi ikiwemo hicho kipimo cha endoscope kwa ajili ya kuangalia ana shida gani. Lakini pia kipimo kingine ni ultrasound. Unaweza kaangalia ultrasound kuangalia accumulation ya gases kule ndani kwa sababu hata gesi yenyewe inachangia kwa asilimia kubwa kusababisha vidonda vya tumbo kwa sababu kama tumbo linajaa gesi sana mwisho wa siku tunategemea kule ndani ile acid inaweza leta shida hali nyingine ni kwa watu ambao wanapenda kushinda na njaa kwa muda mrefu kwa sababu tunajua kuna mwili unajitengenezea acid acid ile ni kwa ajili ya ku, 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 kumengenya chakula ambacho tunakuwa tunakula na kuna mida ambayo automatic tu mwili una 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 unadondosha hiyo acid. Sasa kama ni mtu wa kushinda na njaa mara nyingi, ile acid inapokuwa inadondoka ina inakuletea ina shida kwa sababu ni acid na inakuta hakuna chakula, kwa inaanza kutembea kwenye kuta za tumbo. Mwisho wa siku kama ni endelevu unakuja kujikuta unapata vidonda. Sasa mgonjwa namna hiyo uh, manake chanzo cha vidonda vyake sio helicobacter pyrrhoi. Ni hii hali nyingine ya kutokula na kusababisha acid kupita kwenye vidonda. Kwa kimpima mgonjwa namna hiyo kuangalia kama na hawa helicobacter pyrrhoi inakuwa ni ngumu, hauwezi kuwapata. Hawa wadudu ambao wanasababisha vidonda vya tumbo ambao tunawaita helicobacter pyrrhoi uh, hawana chanzo chake hakijajulikana kwamba chanzo chake ni hiki. Sawa eh? Kwa ni ni, ni ni haina fulani tu ya genetic ambayo inatokea mtu anajikuta yuko kwenye hiyo hali. Lakini kizuri ni kwamba matibabu ya hawa wadudu ipo. Kwamba kuna namna ya kuwatoa kabisa wadudu. Mtu akigundulika na wadudu wao anapewa dawa ambazo zinamsaidia kuwaondoa kabisa kabla pengine hata hawajamsababishia vidonda vyenyewe. Na matibabu yako kwa namna kadhaa mbili au tatu. Kuna matibabu kwa dawa za kawaida za hizi dawa zetu za hospitali ziko kwa namna tofauti lakini dawa ambayo tunaweza tukaizungumza ambayo hii imebezi sana kwa hawa helicobacter pyrrhoid tunaita triple therapy ndani yake kuna trithromycin la sonprazole pamoja na tinidazo hizi ni dawa ambazo ziko tatu katika mchanganyiko mmoja kwa lugha rahisi huwa tunaita heligokit hizi ukizitumia vizuri kwa muda uliopangwa unaweza kuwaondoa wale helicobacter kabisa na ukao uko free kutoka na wadudu. Kwa kama ulikuwa hujaathirika sana hawajakuletea shida maana yake vidonda vinakuwa vime zile zile hatua za kwenda kwenye vidonda vya tumbo zinakuwa zimekwisha.
unakuwa uko salama kabisa lakini kama walikuwa wamesha kutafuna na kukusababishia vidonda maana yake tutafanikiwa kuwaondoa wale wadudu lakini vidonda vitaendelea kuwepo sasa ndoa zana inapokuja kubadilika hapo wengine wanasema unatibu vidonda vya tumbo katika namna tofauti tofauti uh, wengine wanasema maziwa yanatibu vidonda vya tumbo katika namna tofauti tofauti uh, kwa namna ambayo naelewa mimi vidonda vikiwa kwenye hatua ya kwanza ambayo nimeisema ya hao wadudu tukishawaondoa maana yake wewe umepona hauna vidonda tena ikishafika kwenye hatua ya pili ambayo ni kuna vidonda sasa vyenyewe sasa hatua hiyo ni nyingine ambayo ina processes zake ina uh, masharti yake ya namna ya kuishi ili usiweze kupata hizo hiyo relapse ya hizo vidonda sawa eh? um, kikubwa sasa zaidi utaambiwa vitu vingi hapo utaambiwa usile hiki usile hiki usile vyakula vya namna fulani ili kutokuviagravate kutokuvi inua kwa sababu tumbo halihitaji gesi nyingi na gesi ikiwepo iwe kwa sababu maalum ipo kwa sababu inataka kufanya mmengenyo wa chakula rahisi kama hakuna chakula maana yake ikiwepo itakwenda kuchoma vile 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 vyako utaanza kupata reaction utaanza kupata maumivu mhm ndio utaanza utasikia mtu nikiwa na njaa tumbo linanyuma sana ni kila vyakula fulani kwa mfano labda daga maharage kwa sababu maharage daga na vingine vinavyofanana hivyo vina gesi fulani kwa kila vina chemsha ile gesi sawa maziwa mtindi mtindi una una gesi kwa hiyo ukinywa mtindi mwisho wa siku utapata utapata ile gesi itakwenda kuchoma vile vidonda vyako na utaona reaction mwilini uh, na vyakula vingi vipo madhara yapo uh, pengine makubwa ambayo yanaweza kapelekea mpaka kifo pia kwa sababu tunajua kama haujatibu au hujachukua hatua zinazostahili vile vidonda vinaweza vikaendelea kukua mpaka kufikia sehemu kufanya tunaita uh, uh, perforation ya hizi 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 nini utumbo eh vidonda vinakuwa vikubwa mpaka vinafanya perforation vinatoboa utumbo kwa namna yake na tayari utumbo ukishatoboka tunajua madhara ni nini maana unaenda kuchukua kitu ambacho kilikuwa kitakiwi kuwepo kutoka nje ya utumbo au utumbo kwa sababu unapitisha vitu vingi pamoja na uchafu unaweza kutoa uchafu kapeleka nje ya utumbo ambako kulikuwa hakuna sababu ya kuwepo kuna magonjwa mengi ambayo yanasababishwa na hilo tukio uh, ikiwemo uh, tunaita ascites ascites in information ya tumbo la la nje kwa maana ya kutoka kwenye utumbo kuja sehemu ya ya nje ya lea sasa kisha pata hiyo tayari umekume vidonda unavyo lakini pia umetengeneza ugonjwa mwingine kwa sababu ya kutokuchukua hatua za awali. Na ukishaingia kwenye ascites maana yake hata kifo kinaweza kikatokea ndio wote kama pia hautafanya hatua za haraka. Uh, jambo jingine kushindwa kufanya mambo yako inavostahili kwa sababu kile unapotaka kujisubject kwenye jambo fulani ambalo ni productive vidonda vikurusu. Kuna condition nyingi ambazo hazina urafiki za sana na vidonda vya tumbo. Kuna kazi nyingi ambazo mtu mwenye vidonda vya tumbo anaweza sizifanye kwa sababu tu kila kitaka kufanya pengine mazingira hali ya hewa. Maona eh? Pengine ni kazi ambayo ina ina iko iko tunasema iko remote area. Remote area ni mazingira ambayo huwezi kupata chakula, huwezi kupata huduma fulani kwa wakati. Na wewe cha ina, una, una, unatakiwa huu umekula kwa muda fulani. Kwa kuna mazingira fulani ya kazi yanaweza kukua yakakuia vigumu ukajikuta ule ufanisi wako wa kazi sio mzuri. Ni tofauti na jinsi watu wanavyofikiri. Ni rahisi sana kuishi na mtu mwenye vidonda vya tumbo lakini hata we mwenyewe ukiwa na vidonda vya tumbo ni rahisi pia kuishi na hiyo vidonda vya tumbo. Ili mradi tu ufate baadhi ya hatua. Uh, kwa upande wa vyakula. Vyakula ambavyo havistahili kwa vidonda vya tumbo vipo vingi na kwa tunasema spice food zote huwa si rafiki sana kwa vidonda vya tumbo. Spice food ni vyakula ambavyo vina eh, vina viungo eh, kuna hizi ndimu sijui vyakula vyenye ndimu ndimu vile vichachu vichachu sawa na vichungu vichungu sana. Si vizuri sana. Sasa wakati mwingine tukimwambia tuki mtu mwenye vidonda vya tumbo asile kila kitu inakuwa ni ngumu. Tunasema at least ale kwa kiasi kidogo sana kwa sababu tukikuprevent vitu vyote maana yake utajikuta wewe hauna chakula ambacho kitakufaa. Labda pengine ni kunarudi kwa wananchi pamoja na ndugu zangu ambao wanantizama. Vidonda vya tumbo ni ugonjwa ambao unapone una una una, 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 una tiba ya, ya, ya awali kabisa. Ili mradi tu ujue ni 
wakati gani unatakiwa ufikishe tatizo lako sehemu ina hospitali kwa hiyo watu wasione shida wafike hospitalini kwa ajili ya kuchunguza afya zao waangalie wana matatizo yepi huko kuna wataalamu wa afya sisi tupo kwa ajili ya ku kushauri na kuelekeza ni namna gani unatakiwa uishi. Lakini pia tuangalie hata vyakula. Vyakula tunavyokula viwe ni vyakula ambavyo vinazingatia. Tusio watu wa kula tu bila sababu za msingi. Kula vitu kwa kiasi. Mtu ukiambiwa diet, ubalance diet, mtu mwingine anaona labda ni kitu kikubwa sana. Wakati mwingine ni vyakula vya kawaida hivi vi, lakini una vila kwa kwa uangalizi kwa utaratibu mzuri. Kiungulia si vidonda lakini ni kama ni dalili ya nini? Ya vidonda. Kwa hiyo ukiangalia tu mazingira ya, ya kiungulia chenyewe ni eneo la kifua cha chini yani sehemu ya katikati ya kifua kuelekea ko kooni. Kwa hiyo na ile inatokana na kama tulivyosema mtu akiwa na gesi nyingi tumboni kwake. Mtu anaweza kuwa na gesi nyingi lakini hana vidonda vya tumbo. Kwa ile gesi tu inapokuwa ina 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 ina, ina fukuta kule tumboni inaweza kampelekea hali fulani ambayo anakuja kuiona kuihisi kwenye kwenye kifua chake cha juu pamoja na kwa lake. Na ile hali ukiacha kwa muda mrefu kikaa kwa muda mrefu hatimaye inaweza kukuletea shida ya vidonda kwa sababu tunasema vidonda vinaweza kusababishwa na asidi nyingi ambayo inakuwa ina inashuka katika tumbo. Na tunajua gesi ina mchanganyiko huo wa asidi yani hali yake tu yenyewe yaweza kukuletea shida ya vidonda. So daktari anatuambia ndiye kuna uhusiano wote kati ya unywaji wa maziwa fresh na kutibu vidonda vya tumbo. Wengine wanasema maziwa fresh yanasaidia. Yana Naweza kueleza kidogo kwenye maziwa fresh. Hayaponye vidonda vya tumbo isipokuwa kwa sababu ya ile protein content ambayo iko kwenye maziwa fresh ile continuous ambayo unakuwa unaifanya kwenye kunywa yale maziwa ile protein inaenda kufanya coat ina coat ina, vizu, ina viziba vile vidonda huwa tushauri sana mtu kutumia maziwa fresh kama tiba ya vidonda vya, vya tumbo kwa sababu ile protein itakwenda itakwenda baadaye itakuja kufanya yani itajitoa kwenye ile attachment ya vidonda kwa hiyo kikaa kwenye vidonda wewe utapata relief kwa sababu hata gesi ikije itakuta kote ya protini iko kwenye vidonda vyako. Kwa hiyo hautapata maumivu. Ila sasa ile protini kikaa kwa muda mrefu kwa sababu mwili automatic tu hautahitaji kukana hiyo protini sehemu ile kwa sababu sio sahihi. Itatoka. Ikitoka inaacha vidonda kama kilikuwa kidogo maana kitakuwa kikubwa. Kwa sababu ile protini haitibu ila imefanya kote kwa kule ndani kidonda kinaendelea kuwa kibichi na kuendelea ku, kukua kwa hiyo tushauri mtu kutumia maziwa ya, uh, maziwa fresh kama tiba ya vidonda vya tumbo kwa sababu mwisho wa siku unaweza kujitengenezea vidonda uh, severity ya vidonda sana kwa sababu ya kutumia maziwa ingawa hatumkatazi kunywa maziwa lakini asinywe kama tiba anywe kama kinywaji tu kawaida hamna shida kwa ajili kupata protein zingine kwa sababu sasa ndio maana nimesema ukinywa kama ukinywa kama uh, kama tiba ya vidonda vya tumbo maana wewe unaweka bili ya maziwa kabisa continuous wewe ni maziwa asubuhi mchana jioni kuna watu wanafanya hivyo mimi nina witness ambaye ni mdogo wangu alikuwa na hiyo tabia even my mom alikuwa anafanya hicho kitu baadaye tulikuja kupata complication kubwa sana kwa sababu alifika sehemu aka faint akaanza kutoka damu mdomoni puani akawa na pata choo kilicho na damu sawa hizo zote ni complication za kidonda kikishafika sehemu kubwa. <laughs> na hiyo ina ina hiyo ile cheke imeenda. Ah, okay. <laughs> okay. hivi vitu inategemeana na jamii na jamii kuna baadhi ya vitu watu wanapenda kuaminishwa lakini vidonda vya tumbo haviambikizi kama nilivyo kuelezea mazingira ya vidonda vya tumbo sababu za vidonda vya tumbo wote tunaona sio rahisi kuambukizwa kwa staili kama hiyo ha? wakati mwingine nilisahau dalili nyingine uh, msongo wa mawazo usiokuwa na 
na mwisho mtu unakuwa na msongo wa mawazo kiasi kwamba unapelekea vitu vingine kutokea kwa hiyo sidhani kama mtu anaweza kukuambukiza msongo wa mawazo ni vigumu sana kwanza tunapenda tunasema mtu anywe maji kunywa maji ya vuguvugu sio maji ya baridi maji ya vuguvugu ni mazuri kwa sababu cha kwanza maji kawaida tu ukichukua maji uka ukaachanganya uka na chochote either kileo au gas au acid yale maji yanafanya uh, dilution yana yanapunguza makali ya ile acid au ile gas kwa maji ni hatua ya kwanza ambayo mtu akiwa nyumbani hana namna nyingine yote ya kufanya anaweza kupata maji ya vuguvugu kwa ajili ya kumpunguza ile ile fukuto la gas lakini wakati huo huo anaangalia namna ya kuweza kufika hospitali kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Vidonda vya tumbo sasa obviously ile mgonjwa atakuwa tayari anajua na vidonda vya tumbo. Kama anajua na vidonda vya tumbo maana kuna hatua za awali. Cha kwanza ni kujikinga na vile vitu ambavyo unaona kabisa hivi nikivitumia vinaniletea shida ya vidonda na kama ukitumia basi unajua kabisa madhara yake baada ya kuvitumia ni moja mbili tatu. Kwa hiyo cha kwanza ni kujikinga. Usitumie vile vitu ukijua kabisa vitakuletea shida. Na kama ukitumia basi tumia kwa kiwango kidogo ili madhara kwa sababu unapotumia kwa kiwango kikubwa pia na madhara yanakuwa makubwa. Mfano mtu mwingine ana vidonda vya tumbo lakini anapenda kula pilipili. Tunajua pilipili ni moja kati ya kionjo ambacho kinaweza kikasababisha irritation ya vidonda vya tumbo. Sasa mwingine anasema siwezi kula bila pilipili ila anakula anajua kabisa mwisho wa siku nitaumia. Sawa, kwa kuna kwanza jizuie kula vile vitu ambavyo unaona kabisa ni hatari kwa afya yako kwa muda huo kwa sababu unajijua. Pengine haujijui kwamba una vidonda vya tumbo na ndio uko kwenye mazingira hayo na hali imekutokea. Hatua ya kwanza ndio kama tulivyosema. Pia unaweza kupata maji ya vuguvugu. Ukanywa maji yako ya vuguvugu kuli live zile ile shida. Lakini hatua ya pili ni kujelekeza katika kituo cha afya kilicho karibu na wewe ili kuweza kupata msaada zaidi. Tatizo la vidonda vya tumbo ni tatizo kubwa sana ila linaweza kuepukika ama kutibika kupitia njia ambazo mzizungumza daktari. Nimekuacha dondoro ya siku ya leo mpaka wiki ijayo jina langu ni Dafosa Prosper endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoishi hapa Azam TV Azam TV burudani kwa wote. Bamia ni mboga maarufu hapa Tanzania, bali na kuwa na ladha nzuri. Lakini pia bamia ina faida mbali mbali za kiafya kwa mwili wa mwanadamu. Zifuatazo ni faida za kiafya za mboga mboga aina ya bamia. Inapunguza kolestro. Inasaidia kuondoa vimelea vya sumu kwenye ngozi. Vile vile inaponya tatizo la kwenda hedhi mara kwa mara na chango la kike. Inasaidia kutibu upumu, yani asthma. Inaongeza kinga ya mwili. Ina utajiri mkubwa wa virutubisho aina ya fiber. Ina utajiri mkubwa wa virutubisho mwili aina ya protein. Inasaidia kuimarisha afya ya nywele. Inasaidia kupambana na tatizo la uchovu wa mwili, msongo wa mawazo na kutibu tatizo la kukosa choo. Inasaidia kwa wanaosumbuliwa na tatizo la kisukari. Inasaidia kusafisha damu, kuponya mafua, kuondoa sumu mwilini, lakini pia kutibu vidonda vya tumbo. Bamia pia husaidia kukinga tatizo la enia. Kinga dhidi ya utapia mlo, uneni uliopitiliza, kuimarisha mifupa na mwisho kabisa kuimarisha mfumo wa uonaji. Anza kula bamia sasa, ufaidi faida kemkem kiafya zitokanazo na bamia.